এই প্রশ্নটা দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার বাইশের অধ্যায় হলো আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতি তত্ত্ব দেখো প্রশ্নের ভিতর তারা বলছে নাইট্রোজেন গ্যাস দ্বারা একটি পাত্র টোয়েন্টি এটিএম চাপে টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ভর্তি করা হলো অর্থাৎ আমাদের কাছে একটা পাত্র আছে সেই পাত্রে আমরা নাইট্রোজেন গ্যাস ভর্তি করব কত চাপে টোয়েন্টি এটিএম চাপে কত তাপমাত্রা টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এরপর অর্ধেক পরিমাণ গ্যাস বের করে দেওয়া হলো অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় যে পরিমাণ গ্যাস ছিল তারপরে কি করা হলো অর্ধেক পরিমাণ গ্যাস বের করে দেওয়া হলো অবশিষ্ট গ্যাসের তাপমাত্রা এইটটি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াসে বাড়ানো হলো প্রাথমিক অবস্থায় তাপমাত্রা টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্ধেক পরিমাণ গ্যাস বের করার পর তাপমাত্রা করা হলো এইটটি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস আমাদের প্রথম প্রশ্ন প্রাথমিক অবস্থায় নাইট্রোজেন গ্যাসের অনুগুলোর সিআরএমএস ভ্যালু কত অর্থাৎ মূল গড় বর্গবেগ কত আমরা জানি সিআরএমএস ইকুয়াল রুট ওভার থ্রি আরটি বাই ক্যাপিটাল এম কোন অবস্থায় প্রাথমিক অবস্থায় তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় তাপমাত্রা ছিল টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস টি ইকুয়াল টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস টোয়েন্টি সেভেন প্লাস দুইশো তিয়াত্তর ইকুয়াল কত তিনশো ক্যালভেন আর মোলার গ্যাস ধ্রুবক এইট জুল পার মোল পার ক্যালভেন এম নাইট্রোজেন গ্যাসের আণবিক ভর সেটা আমরা জানি টোয়েন্টি এইট গ্রাম পার মোল দেখো এই এককটা আমরা এম কে এসে নিছি এই এককটা আমার এম কে এসে তাহলে এটাকে আমার কি করা লাগবে এম কে এসে নেওয়া লাগবে অর্থাৎ এস আই ইউনিট এখানে আমার আছে গ্রাম কিসে কনভার্ট করা লাগবে কেজিতে কেজিতে করার জন্য এটাকে আমার এক হাজার দ্বারা ভাগ দেওয়া লাগবে তাহলে সেইটাই আমরা লিখতে পারি টোয়েন্টি এইট ইন্টু টেন এন বাস থ্রি ভাগ দেওয়ার পর কেজি পার মোল এখন আমরা মানগুলা বসে দেব রুডা বার থ্রি এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর তাপমাত্রা থ্রি হান্ড্রেড এম টোয়েন্টি এইট ইন্টু টেন এন বাস থ্রি থ্রি ইন্টু এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু এক হাজার বা টোয়েন্টি এইট রোডাবার আনসার পাঁচশো ষোলো দশমিক পঁচানব্বই মিটার পার সেকেন্ড তার মানে প্রাথমিক অবস্থায় নাইট্রোজেন গ্যাসের সিআরএমএস বেলু পাঁচশো ষোলো দশমিক পঁচানব্বই মিটার পার সেকেন্ড পরের প্রশ্নটা পড়ো চার মার্কের দেখো সেখানে তারা বলছে পরিবর্তিত অবস্থায় গ্যাসের চাপ পূর্বের চেয়ে কম না বেশি হবে পরিবর্তিত অবস্থা কোনটা প্রাথমিক অবস্থা হলো আমার এটা তারপরে বলছে অর্ধক পরিমাণ গ্যাসকে তুমি বের করে দিলা প্রাথমিক অবস্থায় চাপ যেটা অর্ধক পরিমাণ বের করার পর যে চাপ সেই অর্ধক পরিমাণ বের করে দেওয়ার পর হলো চাপ যেটা সেটা আগের চেয়ে কম না বেশি হবে আমাদের প্রশ্নের ভিতর সেটা বলছে দেখো আমরা একটা সূত্র জানি সেটা হলো পিবি ইকুয়াল কত এনআরটি এই সূত্রটা আমরা জানি যদি আমি প্রাথমিক অবস্থার কথা ভাবি প্রাথমিক অবস্থা তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় চাপটা আগে দিলাম আমরা পি ওয়ান সাথে লিখলাম আমি ভি এখন এই ভি এর কোনো পরিবর্তন হবে না কারণটা কি ভি কার আয়তন পাত্রের আয়তন গ্যাস প্রবেশ করলো বা বেরিয়ে গেল সেক্ষেত্রে পাত্রের আয়তনের কোনো পরিবর্তন হয় না সেখানে ভিটা আমার অনুষ্ঠান এটা আমার পরিবর্তন হবে কারণ এটা হলো গ্যাসের পরিমাণ যেটা আমরা মূলে এগুলোকে প্রকাশ করি সাথে আর তাপমাত্রাও কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থায় তাপমাত্রা টোয়েন্টি সেভেন অর্ধেক বের করার পর তাপমাত্রা করা হয় এইটি সেভেন তাহলে টি ওয়ান পরিবর্তিত অবস্থায় পরিবর্তিত অবস্থায় তাহলে অর্ধেক পরিমাণ যদি আমরা নাইট্রোজেন গ্যাস বের করে দেই তাহলে চাপের পরিবর্তন হবে সেই পরিবর্তিত চাপ হলো আমার পি টু সাথে কথা হচ্ছে আমার ভি এম টু গ্যাসের পরিমাণ হলো 
পরিবর্তন হবে সেখানে n2 আর তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়েছে এটাকে দিলাম আমি 1 এটাকে দিলাম আমি 2 তাহলে 1 নং ভাগ হলো 2 1 নং ভাগ 2 তাহলে আমার আসছে আছে p1 b by p2b n1 r t1 n2 r t2 b b কাটলাম r r কাটলাম আসছে আছে আমার p1 by p2 n1 t1 n2 t2 n মানে কি আমার মূল সংখ্যা প্রাথমিক অবস্থায় n1 সেটাকে আমরা বললাম m1 পাইল আমার m স্মল m বাই ক্যাপিটাল m গ্রামে প্রকাশিত ভর আণবিক ভর তাহলে প্রাথমিক অবস্থা গ্যাসের ভর m1 পরিবর্তিত অর্থাৎ গ্যাস বের করার পর পরিবর্তিত মোলের পরিমাণ n2 তাহলে গ্যাসের ভরের রেসেন্স হবে m2 বাইল আমার m এখানে একটা ব্যাপার সেটা হলো যে আমার প্রাথমিক অবস্থায় যে পরিমাণ ছিল পরিবর্তিত অবস্থায় অর্ধেক পরিমাণ বের করা হয়েছে তাহলে m2 এর পরিবর্তে আমি লিখতে পারি m1 বাই 2 বাই ক্যাপিটাল m এই জায়গায় আমরা মানগুলো বসিয়ে দেব p1 বাই p2 n1 এর পরিবর্তে m1 বাই m সাথে আছে আমার t1 n2 এর পরিবর্তে m1 বাই 2m সাথে হলো আমার t2 দেখো এই m1 m1 কাটা যায় আর m m কাটা যায় তাহলে p1 বাই p2 উপরে আসে আমার 2t1 নিচে থাকে হলো আমার t2 t1 কোনটা আমার এইটা তাহলে t1 এটাকে যদি আমরা ক্যালভিনে করি 300 কেলভিন t2 87 ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে যদি আমরা ক্যালভিনে কনভার্ট করি 360 কেলভিন এখন আমরা এখানে মানগুলো বসিয়ে দেব 2 ইনটু 300 t2 360 600 বাই 360 তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো 1.67 p1 বাই p2 তাহলে দেখো p1 বাই p2 এর অনুপাত পাইলাম আমরা 1.67 যেটা কার চেয়ে বড় 1 এর চেয়ে বড় তাহলে p1 বাই p2 ইকুয়াল 1.67 যেটা 1 এর চেয়ে বড় তাহলে স্পষ্ট আমরা বলতে পারি p1 বাই p2 গ্রেটার দ্যান 1 সূত্রাং p1 গ্রেটার দ্যান p2 p1 হলো আমাদের প্রাথমিক অবস্থায় চাপ গ্যাসের আর p2 হলো অর্ধেক পরিমাণ বের করার পর চাপ তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় চাপ বেশি অর্ধেক পরিমাণ বের করার পর চাপ কম তাহলে আমার এখানে প্রশ্ন ভিতর বলছে পরিবর্তিত অবস্থায় গ্যাসের চাপ পূর্বের চেয়ে কম না বেশি হবে তাহলে আমি বলতে পারি পরিবর্তিত অবস্থায় গ্যাসের চাপ পূর্বের চেয়ে কম হবে কম হবে